ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നൊരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവ മാത്രം മതി വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് വിസ്കോ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നീ കാണുന്ന പോലൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നമ്മുടെ സാധാരണ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് ഡാൾഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാൾഡയാണ് അപ്പോൾ ഡാൾഡ വെച്ചിട്ട് അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഏത് കപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ളത് എടുക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സമയം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയോടുകൂടി തണുപ്പോടുകൂടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡാൾഡ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എടുത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അതേ കപ്പിന് തന്നെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രീം എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അല്പ തരിതരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഷുഗർ ഒന്നും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഐസിങ് ഷുഗർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ച് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം തന്നെയാണ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീം തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ഐസിങ് ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ടറിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്രീമിനും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിലോട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രീമിനൊരു ഷൈനിങ്ങും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ